എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോളിഫ്ലവർ മസാലക്കറിയാണ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോളിഫ്ലവർ ആദ്യം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഗ്രീൻ പോഷൻ കളയുക അതിനുശേഷം വൈറ്റ് പോഷൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായി മുറിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായി തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചെറിയ പുഴുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടും ഇതുപോലെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചും എടുക്കാറുണ്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെക്കണം സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എടുക്കാനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആവശ്യമാണ് നാല് ഏലക്കായ നാലോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ഒരു തക്കാളി എടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ആറോ ഏഴോ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് ഒരുപാട് കൂടണ്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും ഇടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് വരെ നല്ല കട്ടിയിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കാം കറി തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പെരിഞ്ചീരകം നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി കൂട്ടി അരച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായി വെന്ത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി വന്നോളും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായി വഴണ്ട് ഒന്ന് കളർ മാറി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവ് ഉള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസാല ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായി മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ലൊരു പച്ചച്ചോവ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പച്ചച്ചോവ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായി മാറണം ചെറിയ തീയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം തക്കാളി ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ തീയിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും കോളിഫ്ലവറിൽ നിന്നും തക്കാളിയിൽ നിന്നും സവാളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങി ഇത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ആവിയിൽ തന്നെ വേവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് മിക്സായി വന്നതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ചേർത്താൽ കറി റെഡിയായി നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും
ഇനി ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും അതിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട തേങ്ങാപാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി സെർവ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും ചാറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും പൊറോട്ടയ്ക്കും ചോറിനൊക്കെ സൈഡായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു നോൺ വെജ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മസാലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കാം വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെയും നല്ല നല്ല ഈസി ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു